Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Kita akan lukiskan ray diagrams Untuk concave lens dan juga convex lens Saya harap para pelajar semua sediakan pen dan kertas uh, Dan juga pembaris untuk melukis uh, gambar rajah ini satu persatu bersama saya So yang pertama sekali kita tengok concave lens Kita labelkan dulu lens kita dengan F1 dan juga F2 saya sarankan ukuran F1 dengan optical center dan F2 dengan optical center okay, adalah 4 cm. Image yang terbentuk bagi concave lens adalah sama tidak kira di mana pun objek itu kita letakkan. Uh, image kita adalah virtual, upright dan juga diminish. Jadi, kita perlu melukiskan objek di hadapan lens. Di antara objek dan juga uh, lens untuk image terbentuk So ada tiga uh, ray yang boleh kita gunakan untuk lukiskan image Saya akan gunakan ray yang pertama dan ray yang ketiga Ray yang pertama dia paralel dengan principal axis The ray will be refracted Okay so dia ni diverging mirror so dia tidak akan menumpu The ray will be refracted as if it is originate from focal point F1. So that is the first ray. And the second ray, I use the third one, which is the ray pass through optical center without any de deflection. So Incident ray, refracted ray in a straight line. So we see that the image is formed where the blue and red line intersect. Ini adalah virtual, virtual image. So kita lukiskan dotted arrow dan labelkan image juga object. So the image characteristics in this case is virtual because it is formed in front of the lens. Upright and diminish. Okay, so itu yang pertama. Bagi convex lens pula, terdapat lima position object yang akan menghasilkan image karakteristik yang berbeza. Position yang pertama adalah yang mana objek itu diletakkan larger than 2F. The object distance is larger than 2f so saya labelkan saya punya lens 2f1 f1 f2 and 2f2 ok so maksudnya kita ada dua uh, f1 dan f2 ni menunjukkan kita ada dua surface so tapi sebenarnya ukuran f1 dan f2 adalah 4cm ukuran 2f1 dan juga 2f2 adalah 8cm daripada optical center the object is placed larger than 2f2 so di sini Then we can draw ray diagrams to find the image. I use the first one. Rays that is parallel to the principal axis will be refracted toward focal line, focal point F2. Incident ray, refracted ray, jangan putus. And the second one, I'm going to use the third ray. Ray that pass through optical uh, center will not be deflected. Okay, dia takkan menyengat. Dia akan tegak sahaja. So, itu adalah kita punya image yang terbentuk. So, jelas di sini bahawa image karakteristik dalam kes ini adalah real. So, apa dia real? Because it is formed at the back of the mirror. At the back of the lens. Inverted. The, the image is upside down. And diminished. 
which means that the image is smaller than the the object itu adalah position yang pertama position yang kedua pula is when i place the object at 2f so the object distance is equals to 2 times the focal length so again let's draw the first ray the ray that is parallel will be refracted through the focal point f2 and the ray that passed through optical center will be in straight line without any deflection so we see that the image is formed at 2 f2 so kita dapati di sini the image characteristic is real because it is formed at the back of the lens inverted because the image is upside down relative to the object and same size okay the size of the object and the image is the same itu yang ke dua jelas ya eh? so harap dapat lukiskan lukisan ini dan yang ketiga is when the object is placed between f and 2f so the object is between f and 2f so let's draw the ray the first one is parallel to the principal axis and refracted towards focal point f2 don't forget the arrow and I like to draw the third ray that is passed through the optical center without any deflection tanpa ada sebarang deflect, deflection so dia akan terus sahaja lurus okay incident ray and refracted ray so the image is formed where the blue line and red line intersect just panjang sikit the image is formed at the back of the lens which means that the image is real the image is upside down so it is inverted and we can see that my image is larger than the object so image is magnified dia mem membesar itu adalah position yang ke ketiga yang keempat pula apabila saya letakkan objek saya pada focal length f1 So, sekiranya saya letakkan objek saya pada focal point F1, ray yang pertama, parallel to the principal axis will be refracted toward F2. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ray that is, that pass through focal point, uh, optical center, the ray will pass through without any deflection. So, itu dalam garisan yang lu, lurus. Kita dapati, tidak akan ada mana-mana titik yang mana dua ray ini akan bertemu. Dalam erti kata, the image is formed at in 
Itu adalah diagram yang keempat. Dan diagram yang kelima. Apabila objek's distance is smaller than f. So, triknya di sini adalah saya akan lukiskan objek saya betul-betul uh, hampir dengan lens tetapi tak mengenai lens lagi. So, jangan terlalu hampir dengan uh, focal point f1. Nanti image kita akan terlalu besar. Jangan di sini. Kalau di sini nanti image akan terlalu besar. So, kita letakkan somewhere here. And the object is not too big because the image form uh, when the object is placed uh, at a distance less than focal length is magnified. So, kalau kita lukiskan objeknya terlalu besar, nanti image dia jadi super besar. So, di sini kita akan gunakan dua ray. Yang pertama adalah ray yang berwarna merah parallel will be refracted toward focal point F2 ok so the image is actually a virtual image so saya akan lukiskan dotted line in front of the lens and the second ray will pass through optical center without any deflection so apa yang kita dapati bahawa The ray will be intersect in front of the in front of the mirror at the back of the object. Okay, di belakang objek, di hadapan lens. Saya berapa kali saya tersebut mirror dalam video ini saya harap tidak mengelirukan pelajar sebab sekarang ni minggu ni ketika saya buat video ni saya tengah mengajar mirror. Ha, melukis objek dalam lens pun tersebut mirror. So saya minta maaf. So dalam kes ini kita dapati image itu terbentuk di hadapan lens so the image is virtual kita nampak image itu tegak so it is uh, upright and the image is membesar so the image is magni Okay, jangan lupa Incident error before the lens Refracted error after the lens After passing through the, the lens Okay Itu sahaja untuk video kali ini Kita dah pun lukiskan 6 diagram uh, Nanti dalam kelas kita saya akan bagi quiz supaya kamu boleh lukiskan tanpa merujuk nota ataupun video. Itu sahaja untuk video kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.